Hi students, now in the video la CBC class 12 kaana homogeneous differential equations differential equation chapter la nindhi eppi solve pannu adhan radha pathya thaam pahakka pura hoon Idhila vandha rend type of questions irukka namakku Eppo me madhala kudutthi rukka question na differential equation nindhi aru homogeneous and true pannu eta adha solve pannu nga abdi ni kephaanga Apppi solve pannu mudhu madhala homogeneous and true pannu radha vandhu romba easy குடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷனில் ஒரு இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காம ஒய்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து லேம்டா அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது லேம்டா எக்ஸ் லேம்டா ஒய் எக்ஸோட பிளேஸ்லலாம் லேம்டா எக்ஸும் ஒய்யோட பிளேஸ்லலாம் லேம்டா ஒய்யும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம்னா லேம்டா வந்து காமனாக வெளியில் வந்து கட் ஆகிட்டு திருப்பியும் அதே எக்ஸ் காம ஒய்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக வந்துருச்சு அப்படின்னா கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கொஸ்டின் ஒன்று டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் இல்லைனா டிஎக்ஸ் பை டிஒய் ஃபார்மில் இருக்கும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஃபார்மில் நம்ம கொஸ்டின் எடுத்துருந்தோம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒய் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வின்னு எடுக்கணும் சப்போஸ் கொஸ்டின் வந்து டிஎக்ஸ் பை டிஒய்ன்ற ஃபார்மில் இருந்தால் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் பை ஒய்ன்றதை வின் அசியூம் பண்ணணும் இதில் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா டினாமினேட்டரில் இருக்க எக்ஸ் அங்கே போனால் மல்டிப்ளை ஆகிட்டு அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ் அப்படின்றது தான் பேசிக் ஃபார்மேட் ஒய்யோட பிளேஸ்லலாம் விஎக்ஸ் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இதை வந்து ரெண்டு பக்கமும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஏன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுறோம்னா ஒய்யை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தான் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கிடைக்கும் அந்த பிளேஸில் நம்ம கொஸ்டினை சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணால் ஒய் வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஆயிருக்கும் இது யூவி பேட்டர்னில் ஃபஸ்ட்டு வி அப்படியே எழுதியாச்சு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் அதனால் அதை எழுதலை அடுத்து எக்ஸை அப்படியே வச்சுட்டு விஏ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிவி பை டிஎக்ஸ் ஸோ இதுதான் பேட்டர்ன் ஸோ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ் எழுதின அடுத்த ஸ்டெப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்து வி பிளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிவை பை டிஎக்ஸ் வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக எழுதிக்கலாம் எல்லா சமூகமும் ஒரே மாதிரி தான் எழுதணும் அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸ் பை ஒய் ஃபார்மாக இருந்தது அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் இருக்க ஒய் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா மல்டிப்ள ஆகும் இப்போ எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு விஒய் இப்போ எக்ஸ் இங்கே இருக்கு இப்போ எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு விஒய்ன்ற ஃபார்மேட் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணணும் ஏன்னா எக்ஸை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தான் நமக்கு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் கிடைக்கும் அதனால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணால் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் இது யூவி பேட்டர்னில் இருக்கிறதுனால வி அப்படியே இருக்கு ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் பண்ணால் இங்கே ஒன் வந்துடும் அதை எழுதலை ப்ளஸ் ஒய் அப்படியே எழுதிட்டு வி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் டிவி பை டிஒய் இங்கே வரும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பேட்டர்ன் இப்போ ரெண்டு டைப்க்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் ஷோ தட் x into cos x cos of y by x dy by dx is equal to y into cos y by x plus x and irukku question ah paarenga idla nariya y by x y by x form irukla appo idu vanda nama y by x endra form ku da kondu varaporum question la dy by dx is equal to question ah modala maathunga dy by dx ku inga multiple irukka ta andha pokkam pona enna agum divide agum appo dy by dx is equal to already inga vanda y into காஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற டேர்ம் இருக்கு இப்போ டினாமினேட்டரில் இதை கீழே எடுத்துகிட்டு வரும் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஒய் பை எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம ஒய் ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம ஒய் தான் இப்படி எழுதியிருக்காங்க இப்போ முதல்ல இதை ஹோமோஜீனியஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எஃப் ஆஃப் லேம்டா எக்ஸ் கமா லேம்டா ஒய் நம்ம எழுத போகிறோம் அதாவது எக்ஸ் வர இடத்துலலாம் லேம்டா எக்ஸும் ஒய் வர இடத்துலலாம் லேம்டா ஒய்யும் போட போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் இப்போ இந்த ஒய்க்கு பதிலாக நம்மளுக்கு லேம்டா ஒய் போடணும் காஸ் இன்ட்டு மேலே லேம்டா ஒய் கீழே லேம்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டா எக்ஸ் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்கும் அங்கே எல்லாம் லேம்டா யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் லேம்டா எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் லேம்டா ஒய் பை லேம்டா எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ இது உள்ளே இருக்கிறதுனால இந்த லேம்டா இந்த லேம்டா கட் ஆகிடும் இந்த லேம்டாவும் இந்த லேம்டாவும் கட் ஆகிடும் இப்போ மேலே நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் இது வந்து இங்கே ஒரு லேம்டா ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு லேம்டா எக்ஸ் இருக்குது இங்கே நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டு டேமாக பார்க்கணும் இங்கே இருக்க லேம்டாவும் இங்கே இருக்க ல
திருப்பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காம ஒய் தான் வந்தது இந்த மாதிரி லேம்டா வெளியில எடுத்துட்டு கட் பண்றதா இங்க லேம்டா நாட்டுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இது வந்து ப்ரூவ் ஆகுறதுனால இட் இஸ் அ ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை சால்வ் பண்ண போறோம் ஸோ நம்ம எடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்றதுனால ஒய் பை எக்ஸை வந்து வீன் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு விஇ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்க முடியும் இடாமினேட்டில் இருக்க எக்ஸ் அங்கே போய் மல்டிப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு இது டிஒய் பை டிஎக்ஸாக மாறும் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை யூவி பேட்டர்னில் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி அப்படியே வச்சுட்டு எக்ஸை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் அடுத்து எக்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு விஏ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிவி பை டிஎக்ஸ் இப்போ இதுதான் நம்மளோட பேட்டர்ன் இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் இப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸோட வேல்யூவை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா இப்போ கொஸ்டின் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் வீல இருக்குது அப்படின்னா இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸும் எக்ஸ் அண்ட் வீல தான் இருக்கணும் அதை எப்படி மாற்றுறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருந்த கொஸ்டினில் இந்த கொஸ்டினில் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸை தான் எடுத்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா கொஸ்டின் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வி அண்ட் எக்ஸில் இருக்குது அப்போ இதுவும் வி அண்ட் எக்ஸில் தான் இருக்கணும் அதனால் இங்கே வியும் எக்ஸும் தவிர ஒய் இருந்துச்சுன்னா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் இங்கே முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் ஒய் இருக்குது ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்க போகிறோம் வி எக்ஸ் அப்போ இதை வி எக்ஸ்னு மாற்றிக்கோங்க காஸ் ஒய் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்கு ஒய் பை எக்ஸை நம்ம என்னன்னு மாற்றிக்கலாம் வீன்னு மாற்றிக்கலாம் அதனால இதை காஸ் வீன்னு எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து இருக்கலாம் அதனால எக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஒய் பை எக்ஸை வந்து என்னென்னு மாற்றிக்கலாம் வீன்னு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நியூமரேட்டில் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கு ரெண்டு எக்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸை காமனாக எடுத்துட்டோன்னா வி இன்ட்டு காஸ் வி ப்ளஸ் ஒன் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் வி அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் என்ன ஆகிடும் கட் ஆகிடும் அப்போ இதுதான் உங்களோட டிஒய் பை டிஎக்ஸோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வி அண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் நமக்கு கட் ஆகிடுது இப்போ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸோட பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இது நமக்கு கொஸ்டின்ல இருந்து தான் கிடைச்சிது இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக வி இன்ட்டு காஸ் வி ப்ளஸ் ஒன் டினாமினேட்டரில் காஸ் வின்னு இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன் வி ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் அப்படின்ற டேர்ம் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணும்னா வி எல்லாம் ஒரு பக்கம் எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு சம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் வி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டா மைனஸ் வின்னு கிடைக்கும் இப்போ வி இன்ட்டு காஸ் வி ப்ளஸ் ஒன் பை காஸ் வின்னு இருக்குது இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் வி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் வி இஸ் டிவி பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கீங்க இங்கே வி பை ஒன்னுன்னு எடுத்துகிட்டு எல்சிஎம் எடுங்க இப்போ வி இன்ட்டு காஸ் வி ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் இது ஒன்ல மல்டிபிள் பண்ணதால இது அப்படியே வந்துச்சு காஸ் வி இன்ட்டு வி மல்டிபிள் பண்ணால் மறுபடியும் வி இன்ட்டு காஸ் வி வரும் டினாமினேட்டரில் காஸ் வி இன்ட்டு ஒன் வந்து காஸ் வின்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் அப்படின்ற டேர்ம் நம்ம கிட்ட இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் வி காஸ் வியும் மைனஸ் வி காஸ் வியும் என்ன ஆயிடுச்சு கட் ஆயிடுச்சு இப்போ ரிமைனிங் டேர்ம் பார்த்தோம்னா ஒன் பை காஸ் வி அப்படின்ற டேர்மும் X into dv by dx அப்படின்ற டேர்மும் இருக்கு ஸோ வி இங்கே இருக்கு இங்கே வந்து டிவி இருக்கு இங்கே எக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்ற டேர்ம் இருக்கு இல்லை அப்போ எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வி எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுக்கும்போது இங்கே இருக்கிற காஸ் வி அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ காஸ் வி இன்ட்டு டிவின்ற டேர்மும் எக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்றத இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் அப்படின்ற டேர்மும் கிடச்சிரும் ஸோ எழுதியாச்சு நம்ம யூஸ்வலாகவே வந்து இன்டகிரேஷன் முடிக்கும்போது ஒரு ப்ளஸ் சி போடுறது வழக்கம் இல்லையா அது இது நம்ம இன்டகிரேட் தான் பண்ண போகிறோம் எக்ஸும் வியும் தனித்தனியாக பிரித்ததுக்கப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டவுட் என்னென்னா எந்த பக்கம் சி போடணும் அப்படின்றது வின்றது நம்ம அசியூம் பண்ண ஒரு டேர்ம் தான் வி ஸோ எக்ஸ் எந்த பக்கம் வருதோ அந்த பக்கம் எப்போவுமே வி எடுங்க அது உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சரை கொண்டு வரும் இப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ வி எந்த பக்கமும் எக்ஸ் எந்த பக்கம் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனா ரைட் ஹேண்ட் சைடோட கடைசியில் சி போட்டு சி போட்டு பழகியிருக்கோம் இல்லையா அதனால இந்த
அப்போ இது அடிஷனில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கம்பைன் பண்ணால் இந்த மாதிரி மல்டிபிகேஷனில் எழுதிக்க முடியும் அப்போ சைன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் மாட்லஸ் எக்ஸி அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ இது இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் சொல்யூஷன் ரீச் ஆக போகிறீங்க இதில் என்ன ஒரே ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் நீங்கள் பண்ணணும்னா வீன்ற வேரியபிள் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேரியபிள் அந்த வி வந்து நம்ம யாரோட வேல்யூன்னு எடுத்திருக்கோம்னா ஒய் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வீன்ற சப்ஸ்டியூஷன் தான் நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம் பிகினிங்கில் அதனால எங்கே வி வந்திருக்கோம் அந்த இடத்துல ஒய் பை எக்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் ஆன்சர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் தான் இருக்கணும் அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் சொல்யூஷன் திஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் த கிவன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் இப்போ டைப் டூக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஷோ தட் டூ இன்ட்டு ஒய் இ பார் எக்ஸ் பை ஒய் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இஸ் அ ஹோமோஜினேஷன் ப்ரூவ் பண்ணி ஃபைண்ட் த பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பேசிக்காக ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜென்ரல் சொல்யூஷனுக்கும் பர்டிகுலர் சொல்யூஷனுக்கும் என்ன சொல்யூஷன் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சொல்யூஷனில் ப்ளஸ் சின்னு எழுதுகிறோம் இல்லையா அதை அப்படியே விட்டுருவோம் பர்டிகுலர் சொல்யூஷனாக அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி சியை கண்டுபிடிச்சி அதை கொண்டு வந்து திருப்பி ஜென்ரல் சொல்யூஷனில் சியோட பிளேஸில் வேல்யூவை எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஸோ இது வந்து முதல்ல ஜென்ரல் சொல்யூஷன் வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சி கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இந்த கொஸ்டினை பாருங்கள் பார்த்தாலே எக்ஸ் பை ஒய் எக்ஸ் பை ஒய் அப்படின்ற டேர்ம் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுதுல்ல அப்போ எக்ஸ் பை ஒய் ஃபார்மில் தான் இந்த கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கு முதல்ல ஃபங்க்ஷனை டிஎக்ஸ் பை டிஒய்னு தான் எழுதணும் நம்ம கண்டிப்பாக டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்ற ஃபார்ம்க்கு இந்த கொஸ்டினை மாற்றக்கூடாது ஸோ எக்ஸ் பை ஒய்ன்ற டேர்ம் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த பேட்டனுக்கு கொண்டு போகணும் அப்போ டிஎக்ஸ் பை டிஒய் வேணும்னா இந்த டிஎக்ஸ்ன்ற டேர்ம் இங்கே வச்சுட்டு இந்த டிஒயில் இருக்கிற டேர்ம் இங்கே ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால ஈக்குவல் தான் இப்போ என்னென்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸில் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த ப்ளஸ்ல இருக்க டம் அங்கே போய் நெகட்டிவ்ல மாறுது ஸோ மைனஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் டூ இன்டி எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் பை ஒய் டிஒய் அப்படின்னு கிடைக்குது நமக்கு வந்து டிஎக்ஸ் பை டிஒய் தான் வேணும் அப்போ டிஎக்ஸ் இங்க மல்டிப்பிள் இருக்க டிஒய் இங்கே எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இங்க மல்டிப்பிள் இருக்க இந்த டூ ஒய் இ பவர் ஒய் அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடலாம் ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் பை ஒய் டிவைடட் பை 2 இன்ட்டு ஒய் இ பவர் எக்ஸ் பை ஒய் அப்படின்ற டேர்ம் கிடைச்சிச்சு இப்போ இதுதான் நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் இப்போ நம்ம இது வந்து முதல்ல ஒரு ஹோமோஜீனியஸான்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஹோமோஜீனியஸான் செக் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் வர இடத்துலலாம் லேம்டா எக்ஸும் ஒய் வர இடத்துலலாம் நம்ம என்னவும் எழுதிக்கலாம் லேம்டா ஒயும் எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் ஒய் வர இடத்துல லேம்டா ஒய் மைனஸ் டூ இன்ட்டு லேம்டா எக்ஸ் இ டு த பவர் லேம்டா எக்ஸ் பை லேம்டா ஒய் அப்படின்னு வந்துடும் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ எல்லா பிளேஸும் மாறணும் டூ இன்ட்டு லேம்டா ஒய் இ பவர் லேம்டா எக்ஸ் பை லேம்டா ஒய் எல்லாத்தையும் மாற்றியாச்சு இப்போது கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே வந்து இயோட பவரில் இருக்கிற இந்த லேம்டா இந்த லேம்டா வந்து கட் ஆகிடும் இப்போ நியூமரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பைனாமியல் இங்கேயும் ஒரு லேம்டா இருக்குது இங்கேயும் ஒரு லேம்டா இருக்குது என்ன பண்ணிக்கலான்னா காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் காமனாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒய் மட்டும் இருக்கும் இங்கே டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் பை ஒய்ன்ற டேர்ம் இருந்திருக்கும் டினாமினேட்டரில் டூ இன்ட்டு லேம்டா ஒய் இ பவர் எக்ஸ் பை ஒய்னு இருக்குது திருப்பியும் இங்கே மல்டிப்பிள் இருக்க இந்த லேம்டாவும் இந்த லேம்டாவும் என்ன பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிடலாம் இது மறுபடியும் உங்களோட கொஸ்டின் மாதிரியே திரும்பி வந்துருச்சு கொஸ்டின் மாதிரியே திருப்பி கிடைக்கிறதுனால நம்மளால் என்னன்னு சொல்லிட முடியும் லேம்டா எக்ஸ் லேம்டா ஒய்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது லேம்டா நாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் நமக்கு கிடைக்குது அப்போ இட் இஸ் அ ஹோமோஜினியஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ நமக்கு கொடுத்துருந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய்ஸ் அ ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கலாம் நம்மளுக்கு இப்போ கொடுத்துருந்த கொஸ்டின் வந்து டிஎக்ஸ் பை டிஒய்ஸ் ஈக்குவல் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்கு இல்லையா மைனஸ் சைனை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போனால் இது மைனஸ் ஒய்யாவும் இந்த டேர்ம் ப்ளஸ்ஸாகவும் மாறிடும் அதனால ப்ளஸ் டேர்மை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு செகண்டில் மைனஸ் டேர்ம் எழுதியிருக்கேன் நம்ம அப்படியே வச்சும் சால்வ் பண்ணாலும் திருப்பி திருப்பி மைனஸ் ஒரு பிராக்கெட் போட்டுட்டே வரணும் இல்லையா அதனால் இப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ இதுதான் உங்களோட டிஎக்ஸ் பை டிஒயோட வேல்யூ இப்போ நம்
வந்தால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே எக்ஸ் இருக்கா எக்ஸோட சப்ஸ்டியூஷன் யார் பிஒய் இ டு த பவர் எக்ஸ் பை ஒய் இருக்கு எக்ஸ் பை ஒயோட ரீப்ளேஸ் வந்து பி மைனஸ் ஒய்ன்ற டேர்ம் இருக்கலாம் அதனால் இந்த ஒய்ன்றது அப்படியே இருக்கட்டும் டினாமினேட்டரில் டூ இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு இ பவர் பி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே மேலே நியூமரேட்டில் இங்கேயும் ஒய் இருக்குது இங்கேயும் ஒய் இருக்குது ஒய்யை காமனாக வெளியில் எடுத்துருங்க அப்போ டூ பி இ பார் வி மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் கீழே டூ ஒய் இ பார் பி இங்கே இருக்கிற ஒய்ன்ற டேர்ம் இங்கே இருக்க ஒய்ன்ற டேர்ம் என்ன ஆகிடும் கட் ஆகிடும் அப்போ இதுதான் உங்களோட டிஎக்ஸ் பை டிஒயோட கிவன் கொஸ்டின் அதுதான் நம்ம இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டிஎக்ஸ் பை டிஒய்க்கு பதிலாக டூ பி இ பார் வி மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் வி அப்படின்னு கிடைக்கிது இங்கே பக்கம் இருக்க ப்ளஸ் வி அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸ் வி ஆகிடும் ஜிஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு டிவி பை டிஒய் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இதை வி பை ஒன்னு போட்டு எல்சிஎம் எடுங்க ஸோ ஒன்ல மல்டிபிள் பண்ணால் அப்படியே தான் வரும் டூ வி இ பார் வி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இந்த வி கூட இதை மல்டிபிள் பண்ணும்போது வி இன்ட்டு டூ இ பார் வின்னு வரும் டினாமினேட்டில் டூ இன்ட்டு இ பார் வி இந்த பக்கம் இருக்கிற டேர்மை நம்ம எதுவுமே பண்ணலாம் அப்படியே தான் எழுதியிருக்கோம் இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து ப்ளஸ் டூ வி இ பார் வி இது மைனஸ் டூ வி இ பார் விற டேர்ம் இருக்கு ஒரு டேர்ம் ப்ளஸ்லையும் ஒரு டேர்ம் மைனஸ்லையும் இருக்கு அப்போ இது கண்டிப்பாக என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம்ஸில் எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒய் எல்லாம் ஒரு பக்கம் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கே பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டூ இ பவர் வின்னு இருக்கு இங்கே ஒய் இன்ட்டு டிவி பை டிஒய் அப்படின்ற டேர்ம் இருக்கு இப்போ ஒய் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வி எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒய் பை டிஒய்ன்றது இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா டிஒய் பை ஒய்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே டிவைடில் இருக்க டூ இன்ட்டு இ பார் வி அந்த பக்கம் அப்போ நான் மல்டிப்பில் போயிடும் அப்போ டூ இன்ட்டு இ பவர் வி இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம கிட்டே டிவின்ற டேர்ம் இருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளோட வி எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒய் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு டேர்ம் ஸோ இதை நான் சொன்ன வந்து ப்ளஸ் சி போடும்போது வந்து எந்த பக்கம் போடணும் அப்படின்றதுக்கு வி சைடில் கண்டிப்பாக சி போடக்கூடாது அதனால் வி இந்த பக்கம் எழுதிக்கோங்க 2 into e power v டூ இன்ட்டு இ பவர் வி டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிஒய் பை ஒய்னு எழுதிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ வந்து சி போடும்போது மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இன்டகிரேட் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேஷன் எடுக்கும்போது இந்த வேல்யூ பாருங்கள் இப்படி வந்துடும் ஸோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டூ இன்ட்டு இ பவர் வி டிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிஒய் பை ஒய் அப்படின்னு கிடைக்குது டூன்றது வெறும் கான்ஸ்டன்ட் தான் இதை இங்கே வெளியில் எடுத்துக்கலாம் அப்போ வெறும் இ பார் வி தான் வரும் இ பவர் வி அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்டபன் எலிமெண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் இன்டிகிரேட் பண்ணாலும் அதே தான் வரும் ஸோ இ பார் பியை பண்ணால் இ பவர் வி தான் கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஒய் பண்ணும்போது நமக்கு லாக் ஒயின்னு கிடைக்கும் அப்போ லாக் மாடலஸ் ஒயின்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே ப்ளஸ் சி அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு வீன்ற டேர்ம் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண டேர்ம் இல்லையா அந்த வி வந்து அங்கே இருக்கக்கூடாது வீக்கு பதிலாக நம்ம எடுத்த சப்ஸ்டியூஷன் கொஸ்டினில் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஒய் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இந்த வீக்கு பதில் நம்ம என்ன எழுதணும் எக்ஸ் பை ஒய் அப்படின்ற டேர்ம் எழுதிக்கலாம் அப்போ டூ இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் பை ஒய் இங்கே வந்து மைனஸில் இருக்க லாக் இந்த பக்கம் வந்து ப்ளஸில் எழுதிக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு சி ஏன் வந்து நாங்கள் லாக் சி எடுக்கலாம் இது ஜஸ்ட்டு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் பதிலாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்க கொஸ்டின் இது வந்து நம்மளோட ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கேட்டால் நம்ம இப்படியே கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கொஸ்டினில் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கேட்டிருக்காங்க பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஹிண்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸோட பிளேஸில் ஜீரோவும் ஒய்யோட பிளேஸில் ஒன்னும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டூ இன்ட்டு இ பவர் ஜீரோ பை ஒன் ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு சின்னு இருக்கு எனி நம்பர் டு த பார் ஜீரோ எனி திங் பார் ஜீரோ வந்து ஒன்னுன்னு படிச்சுருக்கோம் சின்ன கிளாஸில் அப்போ இ பார் ஜீரோவும் ஒன்று தான் அப்போ இது டூ ஆகிடும் ப்ளஸ் லாக் ஒன்னோட வேல்யூ லாக் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு சின்னு கிடைக்குது அப்போ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து டூ தான் அப்போ டூ ஈக்குவல் டு சின்ற வேல்யூ நம்மளுக்கு ஃபைனலைஸ் பண்ணியாச்சு இந்த சி வேல்யூவை கொண்டு போய் இந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான்